ഹലോ ആർ സുഖമാണ് ലലി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നേ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിനെ പറഞ്ഞ എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ സിറ്റി വന്നു എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ് അവിടെ ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഡെക്കിലൊക്കെ കയറിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് അപ്പം ഞമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തി ആറാമത്തെ നില വരെ കയറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ ബെല്ലെ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് വർക്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്ന് ട്രെയിനിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ സാധാരണം കാരണം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തു നമ്മുടെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിഞ്ഞവരോടൊക്കെ നമ്മൾ സിറ്റി വന്നപ്പം പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്നോടെ പഠിച്ചു അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതാണ്ടോ എംബർ സൈഡ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ നിലയിൽ കയറാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനേലാണ് വന്നത് ട്രെയിനേലാകുമ്പം വേറൊന്നും അറിയണ്ട നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ലാഭങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം നമുക്ക് കാശ് ലാഭിക്കാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറി വന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എന്നാലും സമയവും കാശും അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ലാഭിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സൈഡിലത്തെ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ട് വരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിലൊക്കെ വരുമ്പം അപ്പുറത്ത് മരവും മൊത്തം പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും വനവും കാടും അതുപോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ പോവാണേ എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ് ഇതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവഴിയാണ് കേട്ടോ ഇതുവഴി കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വേണ്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്ന ഇതുവഴിയല്ല നമുക്ക് ഡക്കി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വഴിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏജേ ഒരു താഴെ കാർപ്പറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വണ്ടില്ലേ എംബർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം രസമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പം എംബർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് കയറി ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകണം എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡമ്മി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ എംബർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡമ്മി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഈ എംബർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പൊക്കോളുടെ ബിൽഡിംഗിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകാം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഷൂ എല്ലാം കൂടെ ഊരി അതിനകത്ത് വെക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും അകത്തോട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇതുണ്ടാവും വെൽക്കം ഇവിടെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് അവരകത്ത് കേട്ടത്തുള്ളൂ
ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ സെക്യൂരിറ്റിമാരിവിടെ നിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഓരോ സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കോപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് ഇതുവഴി നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതുവഴി നോക്കുമ്പം ക്ലിയർ അല്ല അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വേറെ ഏതാണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു രണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം അതിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കണ്ടു ഈ സർവേ എടുക്കുന്ന അവർ ഒരു കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് അവർ സർവേ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കല്ലാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് അവർ കാണാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ പിക്ചറാണ് കേട്ടോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സർവേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച കല്ലാണ് വണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തിൽ അവർ പണിഞ്ഞ് പൊങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിഞ്ഞ് പൊങ്ങുന്ന ഇതാണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് പണിഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത് കാണിക്കുന്നത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണിഞ്ഞതെന്നൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോൾട്ട് എടുത്ത് അവർ ആ തീയിലിട്ട് ചൂടാക്കി അതിനകത്തോട്ടിട്ട് മേളോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലുള്ള സംഭവങ്ങളോട് കാണാൻ വെച്ചിരുന്നുണ്ട് കണ്ണാടി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണ് ടൈ ഇത് നാൽപ്പത് അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോണ് കണ്ണാടി ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്തോ മൊബൈൽ ഫോണ് എന്താ കോഡ്ലെസ് ഫോണ് സി ഡി ടൈ വാച്ച് കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഫോപ്പി ഡിസ്ക് നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പഴയ മോഡൽ എലിവേറ്ററിൻ്റെ സംഭവം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേ കൺട്രോൾ എന്നാണ് എലിവേറ്ററിൻ്റെ പേര് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അല്ല പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റമാണ് ആ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഗ്രില്ല് പോലെ ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടോ അതിനകത്തോട്ട് കയറുക എൻ്റെ റോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റോളിങ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് നിലയിൽ പോകണോ ആ നിലയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോവുക എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഇതാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷെ പണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെന്നാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ മേളിലത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മേളിലോട്ട് വരികയും താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇവിടെന്തോ താഴെ ഗ്ലാസ് ആണ്ടോ നല്ല പുതിയ ആഴമാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴി സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ സ്പീഡ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അടുത്ത് പലതരം കമ്പനികളും ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്ഡിന് സിറ്റിസൺ വാച്ച് അമേരിക്ക ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 
അളവെന്ന് പറയുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഓഫ് ഓഫീസ് ആൻഡ് റിട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ വൺ ബിൽഡിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതിനകത്ത് ലിങ്കഡിൻ്റെ ഓഫീസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് സംഭവം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് സിറ്റിസൺ വാച്ച് അമേരിക്കയുടെ അതിനകത്ത് ഓഫീസിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് അതിനകത്തോട് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തിയേറ്റർ പോലെ കോങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപയർ ഷെറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കിങ് കോങ്ങിൻ്റെ ആ മൂവി അവർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കിങ് കോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് കിങ് കോങ്ങിൻ്റെ കൈയൊക്കെ വെച്ചൊരു സംഭവം അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ വേണം എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് അപ്പുറത്ത് കണ്ട ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു കൈ മാത്രമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആണ് അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് റേഡിയോ സിറ്റി മ്യൂസിക് ഫോൺ ട്രോപ്പിക്സ് ഇതിൻ്റെ പെല ഏതാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റോബൻ അൽക്കിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വന്നു മിസ്റ്റർ ബീൻ പുള്ളിയെ കൊടുപ്പുണ്ട് ഗോപി ലാസ്റ്റിയുടെ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ അവരുടെ ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ബെൽറ്റാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹെവി വെച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസ് വില്യം രാജകുമാരൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ബെക്കാം ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജോൺ സീനയുടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മൾ എൺപതാമത്തെ നിലയിൽ വന്നു കുറെ പേര് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു കുറെ പേര് കയറുന്നു എൺപതാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് എന്തുവാ കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൾക്കാരുടെ നല്ല തിരക്കാണ് എവിടെങ്കിലും നിന്നൊന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നോ ഇല്ല ആൾക്കാരുടെ വേണ്ട ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്താ അല്ലേ 
ന്യൂയോർക്ക് നഗരം അണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരം നമ്മളിപ്പം എം ബി എസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൺപതാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹഡ് സെൻറ്റർ പറയാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഹഡ് സെൻറ്റർ പറയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വേറൊരു വശമാണ് വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ദൂരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി കാണാം ചെറുതായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് കാണാം സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്താ മേളിൽ ഒരാൾ കക്ഷി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്താ കാണാനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പാവം കൂടെ വന്നതാണ് അത് ഓരോ ഡിസ്പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വശത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴും ഓരോ എന്തുവാ ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ഒത്തിരി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പം ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇതുവഴി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബോർട്ടി കാണാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിൽ കൂടെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബോർട്ടി കാണാവുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് കാണാം സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബോർട്ടി അങ്ങനെ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഇതുവഴി കാണുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവിടെയും പോയി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എൺപതാമത്തെ നല്ലതാണോ വന്ന് കയറിയത് എൺപത്തി ആറ് വരെ പോകാം കേട്ടോ എൺപത്തി ആറ് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൺപതിലാണ് അപ്പം എൺപത്താറിലോട്ട് എൺപത്താറാമത്തെ നിലയിലോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ എൺപതാമത്തെ നില നെക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എൺപത്തി ആറിലോട്ട് പോകാനായി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മുമ്പ് നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മൾ എൺപത്തി ആറാമത്തെ നിലയിൽ വന്നു ഇത് പുറത്തിറങ്ങണം ആ ലെഫ്റ്റിൽ പോകാൻ അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് പോകാം എൺപത്താറാം നിലയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് നല്ല തിരക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തവർ ഇറക്കിത്തരും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നൂറ്റി രണ്ട് വരെ പോകാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്ക എടുത്തേക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറ് വരെ കയറാനാണ് നൂറ്റി രണ്ട് വരെ വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി രണ്ടാം നില വരെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇതാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൗത്ത് സൈഡാണ് സൗത്ത് സൈഡിലെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ മേളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതിവിടെ ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റർ ഹീറ്ററാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിൻ്റർ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും മേളിലെ ഷോക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മേളിലോട്ടുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ നില വരെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മേളിൽ പോയാൽ മേളിൽ നിന്ന് കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെ മേളിൽ നിന്നും കാണുന്നത് 
Sarı kapıdan gün geldi Raka. Anne canım var içinde bakan içinde meyveler var tarlada neler var. Namık gibi böyle meyveler var ya boyu gibi nohutu iki var ya poğa. Bir ne yıbrada onu gardan da ne yıbrada onu gardan da. Tarım pakatı gurur karçuda poğa tarıyor. Nalla terak var toy işte bu ne alkar ya. İde meyveler ne dedik ama veya tarı besi var na. Yerlerde Nerede en parada da nereye neden amlar iyi bir versiyon kani çeyrede. Ama dağbıda bir building var. Dağbıda art kara giri pondu var. Ayda building ya nereye değil lan? Ama iyi para da burada art kara giri pondu. Bu video burada tam olarak ana metin doğun değil lan. Bu da north side ana. İyi garanda north side ana. New York City. Belli belli building ya lanlar bir onda ya da. Ne var tabi building ya da. One van çok büyük çok nana bir building de bir yer ya. Bu değil. Alkar bir yerde kiri ya da. Yine matton kanı gibi yine oldu. Ende o yüzden onlar onda floorunu var ya da zaten full glass ile onda floor ana. Orada bir foto ediyorum. Akıcıya ben de alkar bir yerde kiri ara onda. Ende tabi bir tarafta noktada bir tabi bir building ya da. Price tabi building ya nana building de bir yer ya ஏன்னுடை Endüren jenengler anlar ya, burada ne kana ne kanı kendi, kurdurun bir deşi gelir ato, kurdurun bir deşi gelir ane burada, ipa kana ne? Doğru ne tourist ne endi verin ne verim, okey ano. İyi sadece verim bu, burada foto verdik ano burada, içeri iyi bir corner, ane burada ne foto verdik de tuba, ane karakanda ne foto verdik. Abi benim ne eksik tadı ki yani, idi bir yana onar ya tırda, edalim bu var. Burada da bir varı olan karınca mı yarım mu var ha? Asan yarım gün arada sambo var diye gidene. Indonesia